Ya saben cómo va esto, entonces empezaré directamente con la review. Con Osubarishi Sekai Nishuku Fukugo. ¿El fanservice arruina el anime? Empecemos. Con Osuba es un anime echi, esto significa lascivo o sexy. El manganime catalogado aquí suele tener connotaciones sexuales de una forma más insonante que explícita. Los desnudos, el fanservice, posturas, o provo posturas provocadoras o la visibilidad de la ropa interior son algunos ejemplos de lo que puede contener. El grado siguiente sería hentai. Una vez aclarado esto, para que no se confundan y piensen que es hentai, comenzamos la introducción. El anime nos presenta a Kazuma Satu, quien es un gamer que nunca sale de su casa, Fortnite. Pero un día, por el estreno de un videojuego, sale a comprarlo. De camino a casa, iba reflexionando el por qué siempre pasaba encerrado, así iba pensando hasta que una chica de su misma escuela iba a ser atropellada. Entonces, para no sentirse decepcionado con el mismo, se lanza a salvarla. La salva, pero él muere atropellado. Cuando despierta, ve que está sentada en una silla que está en un vacío, y frente a él hay una mujer sentada en un trono. Ella es Aqua, la diosa del agua. Y ella le dice que murió y le da a elegir si ir al cielo o renacer en un mundo de fantasía. Kazuma antes de elegir pregunta que si a la chica que salvó se encontraba bien. Aqua lo mira y se empieza a reír. Resulta que él, que él no, murió, intenta, no murió intentando salvar a la chica, sino que murió por el miedo que sintió al pensar que iba a ser atropellado y que, le iba a tro y que, y que lo que iba a atropellar a la chica era un tractor y que podía frenar antes de que él fuera atropellado. Incluso él se hizo del baño encima, y hasta los doctores al hacer la autopsia se rieron. Ese es por el Kazuma. Incluso Aqua se burla de él. Kazuma harto de ella, ya que lo molesta mucho con eso, acepta ir al otro mundo. Aqua le dice que puede elegir cualquier objeto para llevarse al otro mundo para luchar contra el rey, el rey demonio, ya que el otro mundo está siendo atemorizado por él. Entonces, por venganza, elige llevarse a ella. Aqua asustada dice que no quiere ir con este ni hikikomori, que significa apartar, apartarse, Estar recluido, es decir, aislamiento social agudo. Es un término japonés para referirse al fenómeno social que consiste en personas apartadas que han escogido abandonar la vida social. A menudo buscan grados extremos de aislamiento y confinamiento debido a varios factores personales. Al final, Aqua se va con él y juntos empieza la aventura para derrotar al rey demonio, ya que el que lo derrote tendrá un deseo, y con ese deseo podrá volver a su trabajo Aqua, ya que su trabajo era recibir a los muertos. Pasemos a lo siguiente. Ya terminada la introducción, vamos con el protagonista. Nuestro prota se llama Kazuma Sato, él desde el principio de la serie nos da a entender que es pervertido y un otaku, pero a pesar de eso, es un gran prota, su personalidad siempre te va a soltar una carcajada en la serie, ya que su método de comedia es bastante raro, porque Kazuma es un acosador o da insinuaciones sexuales, pero es lo que, hace un gran, es lo, que lo hace un gran protagonista, ya que no es el típico, va, no es, no es el típico que va a otro mundo y lo y los salva, él se lo toma como un juego de rol cuando en realidad este es un mundo más cruel que en el que estaba. Ahora vamos con los personajes. Empezaré con Nakma, uno de los personajes más recurrentes de la serie. Ella al principio es molesta porque se queja y llora por todo, como alguien, como alguien. Hasta hay un video de ella llorando por 495 segundos. Pero después se encariña el prota y esa actitud se va quitando. Ella en realidad sí es un gran personaje, pero se merece menos tiempo en pantalla por Dios. Pero sus fanarts son hermosos. Oh, sí, oh, sí. La segunda personaje más recurrente de la serie es la Loli Archimaga experta en magia explosiva. De los demonios carmesí, Megumi, que por cierto era la que cantaba en mi antigua otro. A pesar de tener una afición por la magia explosiva, es bastante tierna y tiene un chipeo bastante bueno, pero le falta protagonismo. Tato, ella fue la que nombró la espada de Kazuma, Chun Chun Man. Oh, ¿qué es ¿Qué ¿Qué es ¿Qué es Tercer y último personaje, Darkness. La fuente de todo el fanservice en la serie, la latina. Es un hombre real. Ella es una masoquista, pero aún así se le quiere. Y además es hermosa. Los openings y los endings... Solo los primeros de cada uno son los mejores. Nada más que decir la verdad. Y ahora pasemos al fanservice. El fanservice en esta serie es la principal raíz de la comedia en Konosuba. No se hacen chistes ni... No se hacen chistes sin tener que sexualizar a la mujer. Incluso Kazuma pidió waifus 2D. <risa> Eso... Es un gran punto de la serie, ya que el fanservice, como les digo, es lo que más se hace chistes en la serie. Pero aunque sea fanservice, no se lo toman tan en serio como a Grado Gentai, por eso es un nechi. Hacen referencias, ¿no? Pasando al relleno, literalmente este, hasta lo que yo he leído del manga, no ha tenido capítulos de relleno. Pero... Pero yo creo que si le hace falta o no, ya que... Unas carcajadas de más no creo que haga falta, porque la película la verdad es bastante buena. Pero desaprovecharon. Lo siento, lo hubieran sacado más dinero eso. En conclusión, Konosuba, un anime 
que te dice que si te suicidas irás a un mundo mucho más cruel que este, pero con waifus 2D.